স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন এই সম্মেলনে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ আমাদের চিকিৎসকগণ সুধি মণ্ডলী সহকর্মীগণ আসসালামু আলাইকুম এবং এই জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি বক্তব্যের শুরুতেই বরং শ্রদ্ধা ভাবে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি একটি সংবিধান পেয়েছি আমরা স্বাধীন জাতির মর্যাদা পেয়েছি রাষ্ট্র পেয়েছি আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি ত্রিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মা বোনের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা জীবন দিয়েছেন এবং আমাদের আন্দোলন সংগ্রামে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে যারা জীবন দিয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সহস্রদ্ধ সালাম পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতীয় জীবনের সব থেকে একটি কালো অধ্যায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতির পিতা সেই আটচল্লিশ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে একটি জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে সারা দিয়ে দেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় এনে দেন স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে জাতির পিতাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের একটি অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সারেন্ডার করার পর বিশ্ব আন্তর্জাতিক চাপ এবং আমাদের মুক্তিগামী জনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জাতির পিতা আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসেন দশই জানুয়ারি এই সরদ্দ উদ্যান যেখানে তিনি সাতই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন যেখানে তিনি দশই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে এসে স্বাধীনতার দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ আগামীতে কিভাবে চলবে সেই ভাষণ দিয়েছিলেন এবং একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন যে দেশটি ছিল একটি প্রদেশ যে দেশটি ছিল শোষিত বঞ্চিত মানুষ যে দেশটিতে ছিল যুদ্ধে ধ্বংসের স্তূপ রিজার্ভ মানি ছিল না কারেন্সি নোট ছিল না রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা হাসপাতাল সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল সেই ধ্বংস স্তূপের দাঁড়িয়ে ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে এই দেশকে তিনি স্বল্পন্নত দেশ হিসেবে মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছিল যখন যুদ্ধের এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করল তখনই সেই পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর সালে জাতির পিতাকে তিনি বাংলাদেশের তদন্ত রাষ্ট্রপতি তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল শুধু এই একটি হত্যাই না সেই সাথে আমার মা সারাটা জীবন দিনই আমার বাবার পাশে ছায়ার মতো ছিলেন জীবনে কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না তিনিও এই দেশের স্বাধীনতার জন্যই সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করল আমার ভাই আমার থেকে সবাই কিন্তু ছোট কামাল ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে হত্যা করল একই সাথে তাদের নবপরিত বধু সুলতানা এবং পারভিন জামাল রোজিকে হত্যা করেছে আমার ছোট্ট দশ বছরের ভাইটি চাই না তার কি অপরাধ ছিল তাকেও ঘাতক দলের হাই দেয়নি নির্মমভাবে হত্যা করে আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের মুক্তিযোদ্ধা তিনি সরাসরি অস্ত্র হাতে নিয়েও যুদ্ধ করেছেন তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং এই ঘাতকের দল একই দিনে তিনটি বাড়িতে আক্রমণ করে আমার মেজ পুকুর বাড়ি আক্রমণ করে শেখ ফজলুল মনি শেখ ফজল মনি যিনি আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে যার অবদান এবং যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে 
আর তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী আর্যমণি যে আমার ফুফাত বোন ছিল তাকেও হত্যা করে আমার সেজ ফুপুর বাড়ি আক্রমণ করে আমার ফুফু আব্দুল সানিহাবাদ আমার ফুফাত বোন দেবী ফুফাত ভাই আরিফ চার বছরে তার নাতি সুকান্ত সহ তার ভ্যাসিস পুত্র এবং আত্মীয় সহ সেখানেও পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আহত ছিল আমার ফুপু আমার ফুপাত ভাই আবুল হাসাদ আবদুল্লাহ স্ত্রী শাহানা আমার আরাক বোন বিউটি রিনা খোকন এরা ছিল গুলিবিদ্ধ ওই বাড়ি পা কাশি যে থানায় ওসি ছিল তিনি এদের সবাইকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায় মেডিকেল কলেজে যখন নিয়ে যায় তখন তাদের চিকিৎসার লোক তো ছিল না কিন্তু আমাদের এই চিকিৎসা যে ছাত্ররা তখন এগিয়ে আসে তারা পাশে দাঁড়ায় এবং আমাদের যারা ডাক্তার আওয়ামী লীগ মনোভাব আপনার তারা তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং এই চিকিৎসা দিয়েছিল বলে আমার ফুপু ফুপাত বোন দুই ফুপাত বোন এবং আমার ফুপাত ভাইয়ের বউ তারা জীবনে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়েছিল আমার ফুপু এবং ফুপাত বোনেরা এখনও আমার ফুপু মৃত্যুবরণ করছে আমার ফুপাত বোন এখনও সে পঙ্গু অবস্থায় আছে এই ঘটনা শুধু একটি পরিবারকে হত্যা নয় এই ঘটনা ছিল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড একটি আদর্শের উপর আঘাত স্বাধীনতার বিজয়ের উপর আঘাত এরপরই আমাদের ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয় যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা হয় ইতিহাস থেকে তার ছবি নিষিদ্ধ সাতই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ জয় বাংলা স্লোগান যে স্লোগান দিয়ে দেশের মানুষ যার যা কিছু আছে তাই হাতে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বুকে তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বিজয় ছিনে এনেছিল সেই জয় বাংলা স্লোগানও নিষিদ্ধ হয়ে যায় তার কারণ অবৈধভাবে হত্যা কু ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের পালা শুরু হয় স্বাধীনতার চেতনাকে ধুলিস্বাদ করে দিয়ে এ দেশটাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চলে যেখানে মার্শাল্লা জারি এবং যে সংবিধান জাতিপিতা আমাদের দিয়েছিলেন মাত্র নয় মাসের মধ্যে সেই সংবিধানকে সঙ্গীনের খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত করা হয় যুদ্ধ অপরাধী তাদের ভোটের অধিকার বাতিল করা হয়েছিল এবং তাদের ভোটের অধিকার ছিল না সংগঠন করার অধিকার ছিল না কিন্তু জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে আমাদের সংবিধানে বারো অনুচ্ছেদ এবং আটত্রিশ অনুচ্ছেদের আংশিক মার্শাল অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সংশোধন করে এই স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয় এবং তাদের ভোটের অধিকার দেয় এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে বিজয়ের পর সে বিজয়ের ইতিহাস মুছে যারা স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানি হানাদার দোষন যারা এদেশের স্বাধীনতা বিরোধিতা করেছে যারা গ্রামের পর গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে গেছে যারা গণহত্যা চালিয়েছে অগ্নিসংযোগ করেছে মেয়েদের ধরে নিয়ে তাদের ক্যাম্পে তুলে দিয়েছে তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছিল জেনারেল জিয়া আর তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল জেনারেল এরশাদ এবং খালেদা জিয়া এখানেই থেমে যায়নি জাতির পিতার হত্যাকারী যারা ছিল যারা নিজেরা খুব গর্বভাবে বলতো তারা হত্যা করেছে কেন করেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অনেক উৎসাহ ঘটনার চেষ্টা করা হয়েছে তাদেরকে জনগণের মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে জাতির পিতার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হতো ভেবেছিল জনগণ তার পাশে থাকবে না তারপরেও যখন দেখেছে যে না জনগণ পাশে আছে তখনই তারা খুন করে এ কথা কর্নেল ফারুক এবং রশিদ বিবিসিতে ইন্টারভিউতে কিন্তু এই কথাই বলেছে যে তিনি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাকে সহাতে হলে 
হত্যা করা ছাড়া আর কোনো কিছু নাকি তাদের ছিল না তাই তারা হত্যা করেছে তাহলে প্রশ্ন যে তারা কেন হত্যা করল আর এই হত্যাকারীদের বিচার হবে না সেই ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে তাদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল আমার অবাক লাগে মাঝে মাঝে কখনো কোনো হত্যাকাণ্ড হলে যখন আমার কাছে কেউ দাবি করে তার বিচারে শুধু মনে হয় আমার বাবা মা ভাইদের হত্যার বিচার করতে আমাকে পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে একমাত্র আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরই সেই ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স বাতিল করে আমরা খুনিদের বিচার করতে পেরেছি মামলা করতে পেরেছি একাশি সালে আমি যখন বাংলাদেশে ফিরে আসি আমি মামলা করতে গেছি আমার কিন্তু মামলা করার অধিকার ছিল না তখন মামলা নেয়নি এই যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি মানব অধিকার লঙ্ঘনের সংস্কৃতি তখন থেকেই তো শুরু তবু আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আর জনগণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে অন্তত তারা ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছিল বলেই এই হত্যার বিচার করতে পেয়েছি কিন্তু এখনও কিছু খুনি রয়ে গেছে আমেরিকা এক খুনি রয়ে গেছে তাকে বারবার আনার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যেহেতু তার ফার্সির আদেশ হয়েছে আমেরিকা তাই সেই খুনিকে লালন পালন করছে অবশ্য আমেরিকার কারবারই এরকম এখানে যেমন একজন ড্রাগ ডিলার যে বারবার ড্রাগ সহ ধরতে গেছে পুলিশ তার উপরে হামলা করেছে র্যাব ধরতে গেছে হামলা করেছে চোদ্দটা মামলার আসামি এবং এই ড্রাগ সহ ধরা পড়ে সে পুলিশের উপরে তার গ্রুপ গুলি করে র্যাবের উপরে গুলি করে তারপর সেও গুলি খায় মারা যায় তার জন্য আমাদের দেশের কিছু লোক বিভিন্ন জায়গায় তদবির করে বেড়ায় অথচ এই ড্রাগ ডিলারদের খোঁজ আনতে যে ধরতে যে আমাদেরই একজন এয়ারফোর্সের অফিসার তাদেরকে ড্রাগ ডিলাররা হরণ করে নিয়ে যায় এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে মারে হত্যা করে এই মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা এ ব্যাপারে কিন্তু তা এদের কোনো উদ্বেগ নাই মানব অধিকার সংস্থাগুলিরও উদ্বেগ নাই বা ওই যে যারা আমাদের উপর স্যাংশন দেয় আমেরিকা তাদের ও কোনো উদ্বেগ নাই কারো কোনো উদ্বেগ নাই কেমন একটা অদ্ভুত বিশ্ব পরিস্থিতি সেটাই আমাকে অবাক লাগে যে খুনিদের লালন পালন করা একজন কানাডায় একজন পরে আছে আমেরিকায় আর দুইজন পাকিস্তানে এই পাকিস্তানের রশিদ আর ডালিম আর একজনের খবর পাওয়া যাচ্ছে না কখনো ইন্ডিয়াতে কখনো জার্মানিতে বিভিন্ন জায়গায় মোসলে উদ্দিন তারপরে আমাদের প্রচেষ্টা আছে যে পৃথিবীর যেখানেই থাক যেভাবে হোক এদেরকে ধরে এনে এদের সাজা অবশ্যই আমরা নিশ্চিত করব ইনশাল্লাহ সেটাই আমি চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন দরিদ্র মানুষ যারা এক বেলা খেতে পেত না বিদেশ থেকে পুরন কাপড় কিনে পুরন কাপড় চেয়ে এনে এদেশের মানুষকে দেওয়া হতো একাশি সালে আসার পরও আমি এই অবস্থা দেখেছি এক বেলা এক মুঠো খাবার জোগাড় করা তাদের কষ্ট ছিল রোগে চিকিৎসা পেত না স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের যে সংবিধান দিয়েছিলেন মাত্র নয় মাসের মধ্যে সেই সংবিধানেই তিনি আঠারো অনুচ্ছেদে আঠারো অনুচ্ছেদের একে তিনি আমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা পুষ্টির ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন এটা যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সে কথা কিন্তু উল্লেখ করেছেন এবং স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকটা থানায় থানায় দশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করেন আর মুক্তিযোদ্ধার পর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যারা আহত ছিল তাদের চিকিৎসা আমাদের মা বোনেরা দীর্ঘদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওই ক্যাম্পে রেখে যাদেরকে দিনের পর দিন পার্শ্বিক অত্যাচার করা হয়েছিল তারা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে গর্ব ধারণ করে তাদেরকে উদ্ধার করে 
সুইজারল্যান্ড জার্মানি ইংল্যান্ড পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তার নিয়ে এসে নার্স নিয়ে এসে স্পেশাল নার্স নিয়ে এসে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাদেরকে সুস্থ করেন সেই সাথে সাথে তাদেরকে পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করেন এমনকি সরকারি চাকরিতে তাদের জন্য দশ পার্সেন্ট কোটার ব্যবস্থাও জাতির পিতা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সমাজে যাতে তারা সম্মান পায় তাই বীরাঙ্গনা হিসেবে তাদেরকে উপাধি দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যাতে তাদের পরিবার সবসময় একটা সম্মান পায় সেই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন তিনি যে হাসপাতালগুলি চালু করেছিলেন সমস্ত থানায় তখনও করে সম্পন্ন করতে পারেননি কিন্তু তার মনে এটাই ছিল স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দৌড় করে পৌঁছে দিতে হবে সেই সাথে তিনি এই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা তার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এটা প্রতিষ্ঠা তিনি করে দিয়ে যান শিশু হাসপাতাল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এগুলি প্রায় বন্ধ অবস্থায় ছিল সেগুলি তিনি চালু করেন এবং পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন আইপিএইচএন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যান জাতীয় জাতীয় সামাজিক ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নিপসম বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল বিএমডিসি বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন বিসিপিএস এবং বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিএমআরসি সবই কিন্তু ওই মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব করে দিয়ে গেছেন জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিত্তিটা কিন্তু তৈরি করে দিয়ে গেছে এই সরকার গঠন করতে এসে কাজ করতে যে আমি নিজেই বিস্মিত হই যে যেখানে কোনো টাকা ছিল না পয়সা ছিল এই অবস্থার মধ্যে তিনি কিভাবে এত কাজ করে দিয়ে গেলেন তার মনে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা এবং একটা দৃঢ় চেতা মনোভাব ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল আজকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরই এই স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয় বাংলাদেশের যে বত্রিশটি স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এর বাইশটি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা তাছাড়া এই যে দুর্যোগ দুর্ঘটনা সংক্রামক অসংক্রামক ব্যাধি এগুলি তথ্য সংগ্রহ চিকিৎসা ব্যবস্থা এগুলি করা এবং ডিজিটাল সিস্টেম কারণ আমাদের দু হাজার আটে নির্বাচনী ইস্তারেই ছিল ডিজিটাল সিস্টেম করা সেটাও আমরা করে দিয়েছি বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিয়ানব্বই সালে সরকার এসে এই প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠা করি আওয়ামী লীগ সরকার করে তখন বিএনপির যে ডাক্তাররা ছিল তারা কিন্তু এর অনেক বাধা দিয়েছিল সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মনে আছে আপনাদের প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু আমরা সেটা করে দিই আর দ্বিতীয়বার যখন সরকারে আসি এখন আমরা প্রত্যেকটা বিভাগে প্রত্যেকটা বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করব ইতিমধ্যেই আমরা রাজশাহী চট্টগ্রাম সিলেক্ট করেছি পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করে দিচ্ছি প্রতিটি জেলায় আমরা মেডিকেল কলেজ করে দিচ্ছি আমরা সব সময় চিকিৎসা সেবা মানুষের যাদের দোরগোড়ায় পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এই ডিজিটাল হেলথ এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছি কোনো দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দুর্যোগের আগেই সেখানে যাতে পৌঁছে যায় সেই ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে মাতৃ মৃত্যু হার শিশু মৃত্যু হার অনেক বেশি ছিল কাজে এই মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম আমরা চালু করেছি যারা কর্মজীবী মহিলা অন্তঃসত্তা মাতৃত্বকালীন ভাতা দেই নগদ অর্থ সাহায্য করি বাচ্চা হবার পর যারা বুকের দুধ খাওয়ায় সেই মায়ের জন্য স্পেশাল ভাতার ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে আমরা দিয়ে থাকি যাতে তা মা মায়ের পুষ্টি ঠিক থাকে আমরা কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট সিএসবিএ প্রশিক্ষণ দিচ্ছি মিড ওয়াইফারি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছি উন্নত দেশগুলোতে মিড ওয়াইফ নামে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পেশাজীবী শ্রেণী মাতৃ স্বাস্থ্য ছোট শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে কাজে আমরা বাংলাদেশেও সেটা এখন তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং এই সেবাটা আমরা মানুষের দুর্গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি 
সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ছয় মাসের মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স আমরা চালু করেছি ইতিমধ্যে তিন হাজার মিডওয়াইফারি পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে পদায়নও করা হয়েছে এখানে আমাদের মেয়েদের কর্মসংস্থানও বাড়ছে পাশাপাশি মানুষ সেবা পাচ্ছে মাতৃত্বকালীন সেবা পাচ্ছে আমাদের প্রসব জড়িত কারণে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র জাতির পিতা যে ইউনিয়নের স্বাস্থ্যকেন্দ্র করে গেছেন পাশাপাশি আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক করেছি এই কমিউনিটি ক্লিনিক তাছাড়া মাতৃ সদনও করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যেমন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র করা হয়েছে এ প্রতিটি জায়গায় কিন্তু এই মাতৃত্বকালীন সেবা দেয়া হচ্ছে সেই ব্যবস্থাটা আমরা দিয়েছি এবং মাতৃ মৃত্যু কমানো বা প্রসবজনিত যে সমস্ত মানে সমস্যা দেখা দেয় তার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অক্সি টসিন ইনজেকশন এবং বিনা পয়সায় মিজোপোস্টল ট্যাবলেট এগুলো কিন্তু বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হচ্ছে আমাদের মাতৃত শিশু মৃত্যু হার এগুলি যাতে কমায় তার জন্য মেটার্নাল অ্যান্ড প্রিনাটার্নাল ডেথ রিভিউ অ্যান্ড সার্ভিলেন্স কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থাও যেখানে হাসপাতাল থেকে দূরে সেখানে সেই ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া মেয়েদের অন্যান্য যে সমস্ত অসুখগুলি দেখা দেয় যেমন অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা রিপেয়ার কার্যক্রম সার্ভিক্যাল বা ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং কার্যক্রম সেগুলো আমরা চালু করে দিচ্ছি যাতে করে আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য সেবাটা নিশ্চিত হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি মাতৃ স্বাস্থ্যের উপর জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে দিয়েছি যার ফলে এই কৌশলপত্র অনুযায়ী তাদেরকে সব ধরনের সেবা অর্থাৎ যখন আমাদের মেয়েরা মাতৃত্বকালীন থাকে বা প্রসবের পূর্বে তাদের কি অবস্থা প্রসবকালীন সময় কি সমস্যা বা প্রসব পরবর্তীকালে কিভাবে তারা চিকিৎসা সেবা নেবে বা কিভাবে যত্ন নেবে বা নবজাত শিশুর যত্ন কিভাবে নেবে নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এ ব্যাপারে তাদেরকে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের সেবা দেওয়া সেটাও আমরা ব্যবস্থা করেছি সেই সাতানব্বই সাল থেকে আসার সময় জাতীয়ভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসও আমরা পালন করে যাচ্ছি আমরা সারা দেশে ন্যাশনাল নিওনেটাল হেলথ প্রোগ্রাম শিশু বয়সের সম্মানিত চিকিৎসা সেবা আইএমসিআই ও পুষ্টি কর্নার কার্যক্রমও চালু করেছি আমাদের সরকার আমলে পুষ্টি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে যেখানে যে শিশু ওজনে কম হয় বা একটু খাটো হয় বা কৃষক মানে সুখ মানে খুবই দুর্বল শিশু হয় সেটা যাতে না হয় তার জন্য মাতৃত্বকালীন সময়ে আমরা মায়েদের সেবা করার ব্যবস্থা নিচ্ছি মাতৃদুগ্ধ পানের ব্যাপারে আমরা ব্যাপক প্রচলন করছি এটার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ছয় মাস অন্তর অন্তর আমরা ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিচ্ছি আর তাছাড়া একটু বড় হলেই ক্রিমির জন্য ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কাজে এটা অনেক সময় বুঝতে পারে না কাজে মাদের সচেতন করা এবং সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছি নিউরো ডেভেলপমেন্ট ও সমস্যা এবং অটিজম শিশু এক সময় এমন ছিল কারো বাচ্চা যদি এরকম কোনো অটিজম অথবা প্রতিবন্ধিত হতো তা সেটা লুকিয়ে রাখত বলতে লজ্জা পেত এই বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে আসতে পারত না কিন্তু আজকে আর সে অবস্থা নেই কারণ তাদের ব্যাপারে আমরা যে চিকিৎসার ব্যবস্থা তাদের ছোটোবেলার থেকেই যেন পরীক্ষা করে দেখা হয় যে তার কোনো রকম মানে নিউরো ডেভেলপমেন্টে কোনো অসুবিধা আছে কি না সেটা পরীক্ষা করে যথেষ্ট ব্যবস্থাপত্র যাতে নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমি বলবো যে সাইমা ওয়াজের তার ইনিশিয়েটিভ ছিল সে শুধু বাংলাদেশ না সমগ্র আন্তর্জাতিকভাবেই সে এই বিষয় অটিজম বিষয়টাকে সামনে নিয়ে এসেছে যার ফলে আজকে মানুষের সচেতনতা বেড়েছে এখন কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক শিশু নিয়ে বাবা মা বাইরে যেতে লজ্জা পায় না বরং তারা 
বলে তাদের যে এই অবস্থা আছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া এবং এই ট্রেনিং গার্জিয়ানকে যেমন দেওয়া দরকার আর এর জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরি করা দরকার এবং তাদেরকেও ট্রেনিং দেওয়া যে এই ধরনের বাচ্চাদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে সেই বিষয়টার সম্পর্কেও সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার আমি আশা করি আমাদের চিকিৎসক বৃন্দ এ ব্যাপারে আর একটু যত্নবান হবেন শুধু এই ক্ষেত্রে বিশেষায়িত চিকিৎসা তা না যাদের কাছেই চিকিৎসা করতে যাবে তারা যেন এই ব্যাপারে সচেতনতাটা তাদের মাঝে দরকার সে আপনারা করবেন দু হাজার একে আমার নিজের চোখে দেখা বিএনপি জামাত জোর যে নির্বাচনে একে তো তখন আমাদেরকে জোর করে হারানো হয় আর সেই নির্বাচনে তারা যেভাবে কারচুপি করে এবং ক্ষমতায় আসে ক্ষমতা আসার সাথে সাথে এ দেশের মানুষের উপর এমন অত্যাচার শুরু করে ঠিক মনে হয়েছে যে সেই একাত্তর সালে পাকিস্তানিরা যেভাবে অত্যাচার করেছে ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মেয়েদেরকে উপর পার্শ্বিক অত্যাচার সেই আপনাদের অনেকে মনে থাকতে পারে সে ছোট্ট ছয় বছরের রাজুফা তাকে গ্যাং রেপ করেছিল ওইটুকু বাচ্চা তা একটা গ্রামের মেয়ে ছোট্ট শিশু ব্লেড দিয়ে তার স্ত্রী অঙ্গ কেটে তাকে গ্যাং রেপ করে তাকে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে এসে চিকিৎসা দিই ঠিক একইভাবে ফাইমা মহিমা রুমা এরকম বহু মেয়ে বেদানা অনেক মেয়ে এমনকি আমাদের বক্সেদপুর থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে তাকে মাগুরায় নিয়ে অত্যাচার করার ফলে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আমি টিআরপিতে রেখে তাকে ট্রিটমেন্ট করে দেখি পরে আর সে বাঁচেনি এই ধরনের যে সমস্ত নির্যাতিত এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা পার্শ্বিক অত্যাচার শিকার হয় কাজী তাদের এই যে নির্যাতিত নারী এবং শিশু এদের সব ধরনের সেবা যারা পেতে পারে তার জন্য ওয়ান ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু করা হয়েছে আর সেই সাথে সাথে তাদের আইনি সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের সমগ্র বাংলাদেশে লিগাল এইড কমিটি করা আছে সেখানে আমরা বিশেষ অর্থ বরাদ্দ রাখি আর এর মাধ্যমেও তারা চিকিৎসা পায় সেবা বা তারা মামলা করতে পারে মামলায় তাদেরকে লয়ার দেওয়া হয় সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছি আমাদের দেশে কোনো ডিএনএ সিস্টেম ছিল না আমরা ইতিমধ্যে ন্যাশনাল ফরেন্সিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিও স্থাপন করে দিয়েছি যার ফলে একটা হচ্ছে মানুষকে ধোকা দেওয়া থেকে বাঁচবে সম্পত্তিও রক্ষা করতে পারে আবার সেই সাথে সাথে এরকম অত্যাচারিত নির্যাতিত হলে কার দ্বারা অত্যাচারিত সেটাও ধরা সহজ সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিয়েছি আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে আমরা ত্রিশ প্রকার ঔষধ বিনা পয়সায় দিচ্ছি যার ফলে এখন আমাদের দেশে মেয়েরা ঘরে বসে থাকতে হতো কবে স্বামী অথবা দেওর অথবা ভাসুর শ্বশুর হাসপাতালে নিয়ে যাবে চিকিৎসা দেবে এখন আর তা লাগে না মেয়েরা নিজেরাই হেঁটে যেতে পারে চিকিৎসা পেতে পারে সে ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিয়েছি অর্থাৎ জাতির পিতা যেভাবে চেয়েছিলেন চিকিৎসা সেবা একেবারে জনগণের দৌড় করে পৌঁছে দেওয়া আমরা কিন্তু সেটা করে দিতে সক্ষম হয়েছি দিয়েছি আমাদের পুরো কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সমস্ত স্বাস্থ্য সেবা এটা কিন্তু আমরা ডিজিটাল সিস্টেমে পুরো নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে এসেছি যাতে যে কোনো ধরনের চিকিৎসা সেবা মানুষ পেতে পারে সেই জন্য স্বাস্থ্য বাতায়ন খুলে দিয়ে সেই স্বাস্থ্য বাতায়নের মাধ্যমেও যে কোনো স্বাস্থ্য পরামর্শ যাতে পেতে পারে আমাদের দেশের মানুষ সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিয়েছি আমরা টেলিমেডিসিন সেবা হেলথ কল সেন্টার এটা চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকে বিনা মূল্যে যে কেউ সেবা নিতে পারেন এখানে চিকিৎসকের পরামর্শ অ্যাম্বুলেন্স বুকিং অভিযোগ পরামর্শ জানানো একটু পরে স্লোগানটা একটু পরে অনেক কথা বলা একটু বলে রাখি যা শুনি যে আমরা নাকি কিছুই করি নাই তাই যেখান যে সেক্টরে যাচ্ছি সেই সেক্টরে কি কাজ করেছি একটু মানুষকে জানানো দরকার আসলে বাংলাদেশের মানুষ তো ছয় ঋতুর দেশ দুই মাস পর পর ঋতু বদলায় পাখির ডাক বদলায় পশু পাখির কল তানির বদলায় 
বাতাসের গতি বদলায় মানুষের মনও বদলায় আর যা কিছু করি ভুলে যায় এই ভুলে যাতে না যায় তার জন্য মাঝে মাঝে একটু স্মরণ করাতে হয় তাই যখন যেখানে যাই সেই সুযোগে ওই সেক্টরে কি করলাম মানুষের কাছে একটু তুলে ধরি স্লোগানটা একটু পরে দিলে হবে ধন্যবাদ স্লোগান তো লাগবে নইলে তো ইয়ে থাকে না যাক আমি এটা বলছিলাম যে টেলিমেডিসিন সেবা আমরা শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশ খালি ডিজিটাল সেবা না টেলিমেডিসিন সেবার ব্যবস্থাও আমরা করে দিয়েছি কল সেন্টারে স্বাস্থ্য বাতায়ন এখানে চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে এবং সেখানে এর নাম্বারটাও আছে নাম্বার হচ্ছে এক ছয় দুই ছয় তিন এক ছয় দুই ছয় তিন এই নাম্বারে ফোন করলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সকল পরামর্শ বিনা পয়সায় চিকিৎসকের পরামর্শ অ্যাম্বুলেন্স বুকিং অভিযোগ ও পরামর্শ জানানো স্বাস্থ্য তথ্য পাওয়া এসব ব্যবস্থাটা কিন্তু করা আছে অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য নীতিটাই হচ্ছে গণমুখী তার ফলে আজকে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে এবং আমাদের এই স্বাস্থ্য খাতে যে সমস্ত সাফল্য তা আন্তর্জাতিক বিশ্ব এটা এখন স্বীকৃতি দিয়েছে দু হাজার সালে লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং সানাম ধন্য রক ফেলার ফাউন্ডেশন গুড হেলথ অ্যাট লো কস্ট নামে একটি বই প্রকাশ করেছে বিশ্বখ্যাত ল্যান্ডসেট চিকিৎসা সাময়িকী বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে অর্জনকে এটা ডিসেম্বর দু হাজার তেরো ছয়টি সিরিজ প্রকাশনার মাধ্যমে এশিয়ার বিশ্ব হিসেবে তুলে ধরেছে যে নানাবিধ প্রতিকূলতা অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্য বিশ্বে এখন রোল মডেল দুই হাজার নয় সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সময় হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা পেয়েছিলাম মাত্র সরকারি হাসপাতালে ছিল পাঁচশো উনব্বইটি আর বেসরকারি দুই হাজার দুইশো একাত্তরটি দু হাজার বাইশ সালে সরকারি হাসপাতালে আমাদের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি আটষট্টি হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ আর বেসরকারি খাতে এক লাখ পাঁচ হাজার একশো আটষট্টিটি আমাদের ডাক্তারের সংখ্যা বারো হাজার তিনশো বিরাশি আজকে ডাক্তারকে চাকরি দিয়েছি ডাক্তারের সংখ্যা আমাদের ত্রিশ হাজার একশো বাহান্ন নার্স যা মাত্র চোদ্দ হাজার ছিল এই চোদ্দ হাজারের মধ্যে দশ হাজার কিন্তু আওয়ামী লীগেরই নিয়োগ দেওয়া ছিল কিন্তু সেটা আজকে দু হাজার বাইশে তেতাল্লিশ হাজার পনেরো জন নার্স এখন আমরা নিয়োগ দিয়েছি এবং এখানে একটু বলে রাখি নার্সিং সিস্টেমটাকে আমাদের শুধু ডিপ্লোমা নার্স ছিল এটাকে গ্র্যাজুয়েট নার্স করা এবং নার্সদের চাকরি আপগ্রেড করা সেটাও আমি করে দিয়েছি এবং বেসরকারি হাসপাতাল যাতে আমাদের যে হয় ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসার পর আমরা ইন্ডাস্ট্রি করতে সমস্ত ক্যাপিটাল মেশিনারিজ বা স্বাস্থ্যসেবার মেশিনারিজ ইন্ডাস্ট্রির জন্য যে ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয় যে কর রেয়াত দেওয়া হয় বা যে সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয় তার প্রতিটি সুযোগ আমি স্বাস্থ্য খেতে দিয়ে দিই যাতে বেসরকারি খাতে আমাদের ভালো ভালো হাসপাতাল গড়ে ওঠে বাংলাদেশে এখন যে হাসপাতালগুলি নাম করা প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা ওই সুবিধেটা দিয়েছি পরেই কিন্তু বেসরকারি খাতে উন্নত মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছে এখানে একটু মজার কথা বলে রাখি আমাদের যারা একটু অর্থশালী সম্পদশালী তারা তো আবার ওই আমাদের দেশে কি আছে দেখে না হাঁচি কাশি দিলেই দৌড়াই বিদেশে তবে করোনাকালীন সময়ে ভালো একটা ঘটনা ঘটেছে যে তখন তার যেতে পারছে না সিঙ্গাপুর হাসপাতালও বন্ধ ব্যাংকক বন্ধ আমেরিকা বন্ধ ইংল্যান্ড বন্ধ সব বন্ধ তখন তো বাধ্য হয়েছে আমাদের এখানে চিকিৎসা নিতে সব থেকে বড় কথা ভ্যাকসিন পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ ধনী দেশ কেউ কিন্তু বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেয়নি কিন্তু বাংলাদেশে আমি দিয়েছি ভ্যাকসিন যখন গবেষণা পর্যায়ে 
তখন থেকে বুকিং দেওয়া শুরু করেছি বারোশো কোটি টাকা নগদ দিয়ে কারণ যদি এই ভ্যাকসিন গবেষণা সফল না হতো আমাদের টাকাটা কিন্তু পানিতে যেত কিন্তু তারপরও আমি দিয়েছি এই জন্য যে গবেষণা করে যেটাই বের হবে সবার আগে আমি নিয়ে আসবো আমার দেশের মানুষকে দেব তা আমাদের এই বড় লোক যারা রোগী আপনাদের তারা কিন্তু সবাই বাধ্য হয়েছে আমাদের হাসপাতালগুলিতে যেতে এবং যাওয়ার পরে অনেকের চক্ষু চড়ক গাছ তাদের কথা আমাদের দেশে এত সুন্দর সুন্দর হাসপাতাল আছে সরকারি হাসপাতালে এত ভালো সেবা দেয় তারা কিন্তু অবাক হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে এই সেবাটা দিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের একটা অবস্থান তারা সামনে নিয়ে এসেছেন তারপর যাদের পয়সা আছে তারা তো যাবে কিছু করার নাই তারা গেলে ঠিক আছে আমাদের গরিব রোগীদের তো জায়গা হয় বেশি এটাই তো ভালো কথা যা হোক আমরা কোভিড উনিশ মোকাবেলার জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে কেন এত দ্রুত কিন্তু কখনো কোনো নিয়োগ হয় না আমি চিকিৎসক নার্স ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট আয়া ওয়ার্ড বয় পরিচ্ছন্নতা কর্মী মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান কার্ডিওগ্রাফার সহ বিশাল জনবল আমরা নিয়োগ দিয়েছি যেটা আমাদেরকে স্বাস্থ্যসেবাটা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে খুব সহজ হয়েছে আমরা করোনার সময় অনেকগুলি কাজ করেছি যার ফলে এই করোনা আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি ইতিমধ্যেই ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই গতকালকে রিপোর্ট গতকাল পর্যন্ত চোদ্দ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার উনপঞ্চাশ জনকে প্রথম ডোজ বারো কোটি একান্ন লাখ নয় হাজার ছয়শো উনত্রিশ জনকে দ্বিতীয় ডোজ এবং পাঁচ কোটি অষ্টাশি লাখ বিরাশি হাজার দুশো পঁচাত্তর জনকে বুস্টার ডোজ বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে এখানে একটু বলে রাখি বুস্টার ডোজ কিন্তু মাত্র পাঁচ কোটি নিয়েছে বাকি সবাই কিন্তু নেওয়া উচিত আবার কিন্তু একটু করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে অনেক দেশে এখন খুব দ্রুত করোনা ছড়াচ্ছে যদিও এখন মৃত্যু হার কম ভ্যাকসিনের জন্য তবু আমি মনে করি যে সবাই যদি বুস্টার ডোজটা নিয়ে নেয় তাহলে আরও সুরক্ষিত থাকতে হবে বিশেষ করে আমাদের ডাক্তার নার্স বা চিকিৎসা সেবার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত আপনাদের তো অবশ্যই নিতে হবে আমি জানি না সবাই নিয়েছেন কি না সবাই কি নিয়েছেন বুস্টার ডোজ কারা নিয়েছেন হাত তোলেন আমি দেখে হাত তোলেন এই যারা নেন নাই তাদের কিন্তু নিয়ে নিতে হবে এটা আমার কথা বিনা পয়সাই তো দিচ্ছি নেবেন না কেন এরপরে না নিলে আবার পয়সা দিয়ে নেব অথবা ফাইন করব যে না যে না নেবে তাকে ফাইন করবো আর চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত তাহলে তো নিতেই হবে যাক আমরা কোভিড মোকাবেলায় সারা বিশ্বের কাছে সত্যি কথা বলতে কি খুব বাহ বা পাচ্ছি কিন্তু এর জন্য আমাদের স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম প্রতিদিন যারা সেবা দিয়েছেন তাদের থাকা তাদের নিরাপত্তা তাদের সেই পিপি সহ সমস্ত পোশাক সব কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া সব কিন্তু আমরা করেছি কাজে এই সেবাটা পাওয়ার জন্যই আজকে আমাদের দেশটা অনেকটা আমরা নিশ্চিত আমাদের মানসম্মত স্বাস্থ্য পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ এইচ এন পি এই সেবা প্রদানের একটি সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর সেই লোকে আমরা স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি চতুর্থ এইচ এন পি এস পি এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করছি সর্বস্তর মানুষ যেন স্বাস্থ্যসেবাটা পায় সেই ব্যবস্থাটাই আমরা নিয়েছি কারণ জাতিসংঘ যে এমডিজি গোল নির্দিষ্ট করেছিল আমরা কিন্তু সফলতার সাথে সেটা কার্যকর করেছি যেগুলি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য আর যখন এটা গ্রহণ করা হয় তখন আমি আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেখানে যুক্ত ছিলাম দ্বিতীয়বার এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল দু এটাও আমরা কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছি এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা 
পুষ্টি এটা একটা সব থেকে বড় বিষয় কাজী এখানে আমরা আমাদের যে সফলতা ইনশাল্লাহ দেখাতে পারব কাজী এটা অর্জনের জন্য আমরা আমাদের যা যা প্রয়োজন আমরা করে যাচ্ছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে যাতে আরও ভালো হয় বাংলাদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি যাতে হয় তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি যার ফলে আজকে আমরা দারিদ্রের হার চল্লিশ ভাগ থেকে বিশ ভাগের হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছি মানুষের খাদ্য নিশ্চয়তা আমরা দিচ্ছি কিন্তু করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক মন্দা সারা বিশ্বকে আজকে আমি বলবো যে অর্থনৈতিক মন্দায় ফেলেছে ওই অবস্থায়ও বাংলাদেশ কিন্তু এখন এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বা সক্ষমতা আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি যদিও আমাদের মধ্যে অনেক কথা বলা হয় কিন্তু তারপর আমি বলবো যে আমাদের লক্ষ্য যেহেতু স্থির আছে যেহেতু দু হাজার আটে নির্বাচনে নির্বাচনী ইস্তেহার দিয়েছিলাম রূপকল্প দু হাজার একুশ আমরা কিন্তু সেটা অর্জন করে আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এই মর্যাদা ধরে রেখে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আমরা গড়ে তুলব সেটাই আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করেছি দু হাজার দশে আমরা যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করেছিলাম দু হাজার দশ থেকে বিশ সেটা বাস্তবায়ন করেই আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল জাতি পিতা স্বল্পন্নত দেশ থেকে গেছেন আমরা আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি আমাদের যে উন্নয়নের গতি এবং প্রবৃদ্ধি একমাত্র জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আমলে আমাদের প্রবৃদ্ধি নয় ভাগের উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিল তারপরে কিন্তু আর হয়নি আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরে আমরা আট ভাগ পর্যন্ত মানে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কোভিড নাইন্টিন এসে আমাদের সেই উন্নয়নের গতিটাকে স্লত করে দেয় আজকে আমি বলবো যে আমরা আমরা তারপর চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের এই উন্নয়নের ধারাটা যাতে অব্যাহত থাকে সেই জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আছে আমরা কিছু অগ্রগতিও পাচ্ছি তবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী যখন ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ তারপর আমেরিকার স্যাংশন ইউরোপের স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন যার ফলে আজকে প্রত্যেকটা জিনিস আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আপনারা দেখেছেন গ্রে ইংল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেন তারা তাদের অর্থনৈতিক মন্দা ঘোষণা দিয়েছে ঠিক এমনি ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশই কিন্তু এই মন্দা দ্বারা আক্রান্ত সেখানে আমি সবাইকে আহ্বান করেছি যেন কৃচ্ছতা সাধন করে সবাইকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে বিদ্যুৎ পানি বা খাদ্য কোনো অপচয় যেন না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা তো সারা বাংলাদেশে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছিলাম কিন্তু আজকে এখন ভোজ্য তেলের দাম যেমন বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে যে সমস্ত খাদ্য আমদানি করা হয় প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এবং শুধু জিনিসের দামই বাড়ে নাই সেই সাথে সাথে পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে যার ফলে আমাদের অনেক অধিক মূল্য দিয়ে ওই গম ভুট্টো তেল ভোজ্য তেল জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে চিনি সব কিছুই অতিরিক্ত দামে যেমন আমদানি করতে হচ্ছে পাশাপাশি পরিবহন যে জাহাজ আটশো ডলার ছিল সেই জাহাজ এখন আটত্রিশশো ডলার দিয়ে ভাড়া করে আনতে হয় যার ফলে এই ধাক্কাটা তো আমাদের উপর আসে সেই জন্য আমার অনুরোধ যে কেউ যেন কোনো রকম অপচয় না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ সাশ্রয়ী হওয়া একান্তভাবে দরকার আমরা ইতিমধ্যে আমাদের চিকিৎসা সেবা মানুষের ঔষধ বিতরণ সেগুলি কিন্তু আমরা এখনও চালু রেখেছি এবং এটা চালু থাকবে সাথে সাথে খাদ্য যেহেতু অর্থনৈতিক মন্দা সারা বিশ্বে আমাদের দেশেও জিনিসের দাম বেড়েছে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে মানুষের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য যারা একেবারে দরিদ্র এবং যারা কোনো কাজ করতে পারে না তাদেরকে আমরা বিনা পয়সায় প্রতি মাসে তিরিশ কেজি করে চাল দিচ্ছি প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সেটা পাচ্ছে যারা একটু নিম্নিবত্ত আরও পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে আমরা মাত্র পনেরো টাকা কেজিতে চাল বিতরণ করছি আর টিসিবির কার্ড দিয়ে আরও এক কোটি মানুষ 
মাত্র ত্রিশ টাকা কেজিতে চাল ডাল তারপরে এছাড়া তেল এবং চিনি এবং অন্য প্রয়োজন প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা কিন্তু ভর্তুকি দিয়ে এই স্বল্প মূল্যে যারা আমাদের মানে স্বল্প আয়ের মানুষ তাদেরকে দিচ্ছি অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি পরিবারকেই আমরা সরাসরি সহযোগিতা করে যাচ্ছি করে যাচ্ছি এই জন্য যে বাংলাদেশে কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায় না খেয়ে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে কিছুদিন থেকে শুনলাম যে আমাদের দেশের সবাই রিজার্ভ সম্পর্কে এবং অর্থনীতি সম্পর্কে ভীষণভাবে পারদর্শী হয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে চায়ের দোকানেও রিজার্ভ নিয়ে কথা তো সেখানে আমার কথা হচ্ছে জাতি পিতা তো যাত্রা শুরু করেছিলেন শূন্য রিজার্ভ নিয়ে তিনি তো এই দেশটাকে গড়ে তুলেছিলেন আর আমাদের রিজার্ভ হ্যাঁ ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার গঠন করি বিএনপি ক্ষমতায় ছিল রিজার্ভ রেখে গেছিল দুই পয়েন্ট পাঁচ সাত বিলিয়ন ডলার আমরাই উদ্যোগ নিয়ে সেই রিজার্ভ কিছুটা বাড়াই দু হাজার একে যখন নির্বাচন হয় এ কথাটাও বোধ হয় সবাইকে একটু মনে রাখতে হবে যে দু হাজার একে নির্বাচনে তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সিস্টেম ছিল আওয়ামী লীগ সরকার আমরা কিন্তু খুব শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করি বাংলাদেশের সার্বিক চিত্রটা যদি দেখেন বাংলাদেশের ইতিহাসে ওই একবারই অর্থাৎ স্বাধীনতার পর জাতির পিতা সংবিধান দিয়ে তেয়াত্তর সালে নির্বাচন দেন পঁচাত্তর সালে জাতির পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল এই যে ক্ষমতা দখলের পালা শুরু এরপরে কোনো দিনই আর বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা রদ বদল হয় নাই প্রতিটি সময় কিন্তু হয় আমরা আন্দোলন করে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছি যেমন খালেদা জিয়া দু উনিশশো সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি এক ভোটার বিন ইলেকশন করলো জনগণ একটা ভোটও দিতে পারেনি আমরা জনগণকে আহ্বান করলাম আন্দোলন হল পনেরোই ফেব্রুয়ারি ইলেকশন হয়েছে তিরিশে মার্চ খালেদা জিয়া বাধ্য হয়েছিল পদত্যাগ করতে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে ভোট চুরির অপরাধে খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশের জনগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল ছিয়ানব্বই সালের তিরিশে মার্চ এরপর যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার আসে দু হাজার একে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সেই ক্ষমতা হস্তান্তর করি মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে একবারই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় সেটাও আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় তখন অন্য কোন সময় না কাজে আমরা কিন্তু সবসময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চাই গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা চাই আজকে দু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ে সরকার গঠন করে আমরা এই তৃতীয়বারের মতো এখন সরকারে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি এই চোদ্দ বছরে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নশীল উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে আমাদের দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে যে রিজার্ভ খালটা যে রেখে গিয়েছিল দু হাজার আটে নির্বাচনের পর নয় যখন সরকার গঠন করি তখন দেখি পাঁচ বিলিয়নের কিছু উপরে রিজার্ভ সেই রিজার্ভ আমরা বৃদ্ধি করি তবে করোনার সময় যেহেতু মানুষের বিদেশে যাওয়া ছিল না কোনো হুন্ডি ব্যবসা হয়নি হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ ছিল রেমিটেন্স সরাসরি সরকারিভাবে এসেছে বিদেশে যাওয়া ছিল না বলে কোনো খম মানে খরচ ছিল না আমদানি সম্পূর্ণভাবে আমদানি রপ্তানি বন্ধ যার ফলে আমাদের রিজার্ভ প্রায় আটচল্লিশ ভাগে উঠে গিয়েছিল তবে আমরা যে সমস্ত ঋণ নেই সময় মতো সব ঋণ আমরা পরিশোধ করি একমাত্র বাংলাদেশ কোনো দিন ডিফল্টার হয়নি আমরা যত সমস্যা হোক আমরা ঋণ বিতরণে এবং ঋণ পরিষদে সব সময় আমরা ধরে রাখি যখন কোভিড শেষ হয়ে গেছে কম কমে গেছে আমাদের আমদানি বেড়েছে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে আমাদের দেশের কাজ বেড়েছে তাছাড়া ভ্যাকসিন শুধু ভ্যাকসিনটা ভ্যাকসিনের মূল্য ধরলে তো হবে না এই ভ্যাকসিনের সাথে সিরিঞ্জ কিনতে হয়েছে আপনারা জানেন যে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি মাত্র এক কোটি সিরিঞ্জ তৈরি করতে পারে স্পেশাল প্লেন পাঠিয়ে তখন ওই ছোট সিরিঞ্জ পাওয়া যাচ্ছে না বিদেশে বলে একটু বড় সাইজ একটু পয়সা বেশি লাগবে আমার তা লাগুক আনতে হবে আমরা খুব বেশি নিয়মে যাইনি 
যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে সোজা প্লেন পাঠিয়ে কোটি টাকা খরচ করে আমরা কিন্তু নিয়ে এসেছি মানুষকে ভ্যাকসিন দিয়েছি শুধু ভ্যাকসিন দেওয়াই তো না এই ভ্যাকসিন যে গ্রামে নিয়ে যাওয়া তার জন্য ফ্রিজার লেগেছে ফ্রিজার আমাকে কিনতে হয়েছে অথবা ভাড়া করতে হয়েছে ও ওষুধ কোম্পানির কাছ থেকে কারণ সেভেন্টি ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি ডিগ্রি ফ্রিজার আমাদের দেশে তৈরি হয় না সেই জন্য বাইরে থেকে আনতে হয়েছে গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছে যেখানে দেব সেখানে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে আমাদের নার্স ডাক্তার প্রোভাইডার হেলথ প্রোভাইডার সবাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছে এগুলির জন্য তো টাকা খরচ হয়েছে পানির মতো টাকা খরচ করেছে তারপরে এখন খাদ্য কেনা যত দামই বাড়ু ইউক্রেন থেকে আমরা গম কিনি রাশিয়া থেকে গম কিনি যুদ্ধকালীন সময় পাইনি কোথায় কানাডা অস্ট্রেলিয়া কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায় যত বেশি দাম হোক মাত্র দুশো ডলারের যে গম পাওয়া যেত ছয়শো ডলারে আমরা কিনে নিয়ে আসি ভোজ্য তেল একই অবস্থা সে ব্রাজিল থেকে শুরু করে পৃথিবীর যে দেশে পাওয়া যায় যত দাম হোক আমরা নিয়ে আসছি মানুষের যেগুলি ভোগ্য পণ্য তার জন্য কোনো রকম তার অসুবিধা না হয় তার জন্য যথাযথ কাজ আমরা করে যাচ্ছি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি কাজে এভাবেই হ্যাঁ যার জন্য রিজার্ভ শুধু আমাদের দেশে না পৃথিবীর অনেক দেশেরই রিজার্ভ কমে কমে গেছে আমরা শ্রীলঙ্কাকে কিছু সহযোগিতা করেছি আরও অনেক দেশ কিন্তু ওই সহযোগিতার পর আমাকে অনুরোধ করেছে আমি নাম বলতে চাই না কিন্তু আমি তাদের কাছে ক্ষমা পেয়েছি যে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না কারণ এখন যেটুকু রিজার্ভ সেটা আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন সেটা আমাকে রাখতে হবে সেই জন্য আমার সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে যে আজকে আমাদের রিজার্ভ যেটা রিজার্ভ রাখা লাগে কিসের জন্য যদি কোনো দৈব দুর্বিপাক হয় আমার তিন মাসে খাবার জন্য আমি আমদানি করতে পারি আর সে কারণেই আমার জন্য আমদানি করতে না হয় খাদ্য পণ্যের জন্য মোটেই আমদানি করতে না হয় তার জন্য আমি দেশের মানুষকে সবাইকে আহ্বান করেছি যার যেখানে এতটুকু জমি আছে আপনি এক ইঞ্চি জমি ফেলে রাখবেন না যে যা পারেন উৎপাদন করেন নিজেরটা নিজে করে খান নিজে সাশ্রয় করেন নিজের খাদ্য নিজে জোগান দেন এবং আমরা কিন্তু তা করতে পারি এটা পারি কারণ বাংলাদেশের মানুষ পারি জাতির পিতা যে কথা বলে গেছেন যে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না আর বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহী তাদেরকে একটু সুযোগ দিলে তারা এই কাজ করতে পারে আমরা যে কারণে সকলকে আহ্বান করেছি আমাদের যারা চিকিৎসক বা আমাদের এখানে যারা আছেন তাদেরকেও আহ্বান জানাই জমি জগতে সবাই কিছু কিছু আছে সবাই যাতে সেখানে ফসল হয় কিছু হয় তরি তরকারি হয় শাক সবজি হয় তার ব্যবস্থা নেন সবাই উৎপাদন করেন আমরা শুধু নিজেদের চাহিদা মিটাবো না অনেক দেশকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে আমরা খাদ্য পণ্য আমরা কিন্তু অনেক দেশকে সাহায্য করতে পারি সেই জন্য আমরা যে একশোটা অঞ্চল করেছি অর্থনৈতিক অঞ্চল সেখানে যখন কর্মসংস্থা হবে বিনিয়োগ আসছে সেই সাথে আমরা খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পের উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি আসলে মানুষের যদি শরীরে পুষ্টি থাকে তাই মাছ মাংস ডিম দুধ প্রচুর পরিমাণে ফল মূল গবেষণা করে করে আমরা উৎপাদন বাড়াচ্ছি আমাদের সীমিত জায়গায় আমরা আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করছি সাথে সাথে এটাও মনে করি যে আমরা মানুষকেও দিতে পারব কাজে আমরা এভাবেই হ্যাঁ আমাদের খরচ হচ্ছে রিজার্ভ এটাও ঠিক তারপর আমি বলবো যে আমাদের এখন যে রিজার্ভ তাতে তিন মাস না আমরা পাঁচ মাসের আমদানি করতে পারি সে পরিমাণ অর্থ আমাদের কাছে আছে তাছাড়া একটা গুজব ছড়াচ্ছে টাকা ব্যাংকে নাই টাকা পাবে না সবাই টাকা ব্যাংকে থেকে তুলে ঘরে রাখে ঘরে টাকা রেখে তো চোরকে সুযোগ করে দেওয়া তাই না চোরের পোয়া বারো তো তারা বেশ ভালোভাবে জানবে ওই বাড়িতে টাকা আছে যাই চুরি করি তখন সে চোরের হাতে তুলে দেবে না ব্যাংকে টাকা থাকবে সে টাকার মালিক যাওয়া তাদের উপরেই নির্ভর করে কাজে আমরা ওটাই চাচ্ছি আমরা তারপরে আমি বলবো যে ভোগ্য পণ্যের কোনো অসুবিধা হবে না আর ইউক্রেন থেকে রাশিয়া থেকেও আমরা আমদানি শুরু করেছি যদিও স্যাংশনের কারণে ডলারের পেমেন্টের অসুবিধা আমরা বিকল্প ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি যা আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে অনেক দীর্ঘ সময় বক্তব্য দিলাম আপনার যে ধৈর্য ধরে শুনেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ জানাই ডাক্তারদের অবশ্য ধৈর্য আছে আমি তা জানি কারণ আমাদের দেশে ডাক্তার অতিরিক্ত কাজ করে মানুষকে সেবা দেয় যাক আমি এইটুকুই বলবো যে আজকে আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে 
স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন এই সম্মেলন সফল হোক জাতির পিতার স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়ে তুলব আমার দেশের মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে আমার দেশের মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচবে সেটাই আমরা চাই এই কথা বলেই আমি স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক